கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக தேவன் நமக்கு ஏராளமான நன்மைகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அது நம்முடைய கிரியின் அடிப்படை இல்ல அவருடைய கிரியின் அடிப்படை இல்ல ஏராளமான நன்மைகள் யார் தீவிரம் காமிக்கிறார்களோ விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடுகிறார்களோ சொந்தம் பாராட்டுகிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் இது ஒரு யுத்தம் மாதிரி எனக்குள்ள ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் என் மூலமாகவே காரியங்களை செய்வார் அங்கதாங்க விசுவாச பரிச்சே இருக்கு என்னை கருவியாக யூஸ் பண்ணுவார் தீமைத்திருப்போம் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் பொறுமையும் சார்ந்த குணத்தையும் அடையும்படி நாடு விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் அதற்காகவே நீ அழைக்கப்பட்டாய் அநேக சாட்சிகளுக்கு முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ணுகிறோனுமா இருக்கிறாய் விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்திய ஜீவனை பற்றிக்கொள் தேவன் நமக்கு ஏராளமான நன்மைகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இதனுடைய கிருவையின் மூலமாக நம் மேல் வைத்திருக்கிற அளவு கடந்த அன்பின் மூலமாக தெய்வம் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறவை ஏழாளம் கணக்கு கடங்காதவைகள் தேவன் ஆயத்த மனு வைத்திருக்கிற அத்தனை நன்மையான காரியங்களையும் விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் சுகந்திருக்கிறோம் தேவன் ஆயத்த மனு வைத்திருக்கிறதுனால எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் தானாக அது நடப்பது கிடையாது விசுவாசத்தின் மூலமாக தாங்க சுகந்திருக்கிறோம் அதனால தான் விசுவாசத்தின் நல்ல போராட்டத்தை போராடு நித்தி ஜீவனை பற்றிக்கொள் நித்தி ஜீவனை பற்றிக்கொள்னா நித்தி ஜீவனை லே ஹோல்டு பண்ணு அரவணைத்துக்கொள் நித்தி ஜீவன் சொல்லும் பொழுது ஒரு தரமான வாழ்க்கை நித்தி நித்தியமாக பரலோகத்தில் இருக்க போகிறது மட்டுமல்ல ஒரு தரமான வாழ்க்கையை தேவன் இந்த பூமியில் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் யோகன் பத்து பத்து சொல்கிறார் நானும் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கோ அந்த ஜீவன் பரிபூர்ணப்படம் வந்தேன் இந்த பூமியிலேயே ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை சகல நன்மைகளும் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் இயேசுவை ஆண்டவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் இரத்தத்தால் கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் என்றால் நாம் நித்திய ஜீவனை அடைந்திருக்கிறோம் இந்த நித்திய ஜீவனுங்கிறது ஒரு தரமான வாழ்க்கை கெட்டு போகாத வாழ்க்கை இழக்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை ரச்சிப்பை ஒரு நாள் நீ இழக்க முடியாது ரசிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்னா இழக்க முடியாது அன்றைக்கி என்ற ஒரு பாஸ்ட்டை கேட்டார் பாஸ்ட்டை அதை கொஞ்சம் விலைக்கு சொல்லுங்க நினைனார் ஏன்னா ஒருத்தர் நல்ல சகோதரர் தம்பி எல்லாருமே விசுவாசிக்கிறாரு ஆனால் ஒன் சேவ்டு ஆல்வேஸ் சேவ்டுங்கிறத அவர் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலனார் அது வந்து ஒரு தப்புன்னு நினைக்கிறாரு அதாவது நம்முடைய கிரியினால் நம்ம ரசிக்கப்படலை என்னுடைய மாம்ச செயல்கள் மூலமாக நான் ரசிக்கப்படலை என்னுடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக தான் ரசிக்கப்பட்டேன் திரும்பி ரச்சிப்பை நான் இழக்க வேண்டும் என்றால் எப்படி கிரியினால் பெறாத ரச்சிப்பை கிரியின் மூலமாக இழக்க முடியாது கிரியின் மூலமாக இழக்க முடியும்னா எந்த கிரியின் மூலமாக இழக்க முடியும் நம்முடைய பார்வையில் இது சின்ன கிரியை இது கெட்ட கிரிகை இது சின்ன பாவம் பெரிய பாவம் நம்ம அளவெடுக்கிறோம் தேவனுடைய பார்வையில் விசுவாசம் இல்லாமல் வருகிற அத்தனையும் பாவண்டார் கிரியினால் பெறாத ரட்சிப்பை கிரியின் மூலமாக இழக்க முடியாது எதனால் இழக்க முடியும் என்றால் விசுவாசத்தினால் இழக்க முடியும் அதனால தான் விதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய ரட்சிப்பை பற்றி பேசும் பொழுது வாடாத சுதந்திரம் இருக்கு வாடாத சுதந்திரம் பரலோகத்திலே காக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கே வாடாத சுதந்திரம் இருக்கிறது மட்டுமல்ல இந்த பூமியிலே தேவன் நமக்கு நிறைய வாடாத சுதந்திரங்கள் வைத்திருக்கிறார் இது வாடி போச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம்தான் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆசிர்வாதம் இல்லைன்னு கிடையாது தேவன் நமக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற அத்தனை ஆசிர்வாதங்களும் நிரந்தரமானது நாம் சுதந்திரிக்கிற வரை அது நம்முடைய வாழ்க்கையில அது காத்து கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு அநேக மக்களும் கத்தருக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன் இல்லையா கத்தர் நமக்காக காத்து கொண்டு கொண்டிருக்கிறார் வாக்கு தத்தங்கள்லாம் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது தேவன் தன்னுடைய அளவற்ற கிருபையின் மூலமாக அன்பின் மூலமாக ஏராளமான நன்மைகளை திகைத்து போகக்கூடிய அளவுக்கு நன்மைகளை வைத்திருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஒரு குறைவுபட்ட உடன்படிக்கையின் கீழே இருக்கிற ஒரு மனுஷன் சொல்கிறான் தேவன் தமிழ் அன்பு குறைவுகளுக்கு ஆயத்த மன்னவைகளை கண் காணவில்லைங்கிறான் அதை தான் ஒன்று குறைந்தியில் கோட் பண்ணுறாரு தேவன் ஏராளமான நன்மைகளை ஆயத்த மனை வைத்திருக்கிறார் அதெல்லாம் அறிந்தோம் என்றால் நம்ம திகைத்துருவோம் ஆனால் நம்ம அறியலை அறியாதனால தான் ஒரு சாதாரண மனிதனை போல வாழுகிறோம் எப்படி ஆசிரியர் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா சகலமும் அவனுடைய பாதத்துக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கீழ்ப்படலை ஏன் கீழ்ப்படலைன்னா 
தான் யார் தனக்கு தேவன் என்ன ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்பதை யாரும் அறியலை அதை உங்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக பார்க்கலை பார்க்காதனால அந்த நிறைவான வாழ்க்கையை அவ்வளோ அனுபவிக்கலை தேவன் நமக்கு ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்க வாழ்க்கைங்கிறது பாலும் தேனும் டம்ளரில் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லலை அதை வர்ணிக்கும் போது அழகாக வர்ணிக்கிறாரு பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசம் இந்த பாலும் தேனும் இருக்குங்க பரவாயில்லைங்க வாழ்க்கையை ஓட்டுறோம் கஷ்டப்பட்டு ஓட்டுறோம் எப்படியோ கரை சேர்த்துறோம் பிள்ளைகளை கஷ்டப்பட்டு சிக்கனம் சேர்த்து அந்த லைஃப்பை பற்றி வேதம் பேசலை வேதம் நமக்கு பேசுகிற வாழ்க்கை பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசம் அதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைங்கிறது நிறைவானது எகுத்திலேருந்து கத்தர் வெளியெடுத்தார் அடிமை தரத்திலிருந்து வெளியெடுத்தார் குறைவிலிருந்து வெளியெடுத்தார் அன்றாட காட்சியாக இருந்த மக்களை வெளியெடுத்தார் ஒருவேளை சாப்பாட்டுக்கு அடுத்தவனை ஏங்கி பார்த்திருந்த மக்களை வெளியெடுத்தார் வெளியெடுத்து அவர்களுக்கு ஒரு நிறைவான தேசத்துக்கு நேரம் கொண்டு போனார் அந்த தேசத்தை பற்றி அவர் சொல்லும் பொழுது எத்தனை தேசம் இருக்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் இருக்கு அதுலேயே சிங்காரமான தேசம் என்ன தேவன் பார்த்து வச்சு கொண்டு போனாருங்க அது தேவன் தன் ஜனங்களுக்காக கொடுத்த தேசம் அந்த தேசத்தில் அனுபவிக்கணும் கிருபியாக கொடுத்துருக்கிறதுனால மட்டும் கிடையாது விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடணும் அதை பற்றி கொள்ளணும் பற்றி கொள்ளணும்னா எனக்குரியது என்று சொந்த மாராட்டி எடுக்கணும் இது உங்களுக்குரியது சொந்த மாராட்ட வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மாதிரி அறியணும் அதனால தான் எகிப்திலேருந்து காணானுக்கும் சொன்னேன் இன்றைக்கி எப்படி உள்ளே போகிறது மட்டும் உள்ளே போகிறது எப்படி சுதந்திரிப்பதோடு முடிச்சுருவேன் வெளியே கொண்டு வந்தார் வெளியே கொண்டு வர்றது நோக்கம் இல்லை உள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் கத்தருடைய நோக்கம் அழைத்து வந்தேன் உங்களை கொண்டு போய் ஒரு இடத்துல சேர்ப்பேன் வளர்த்த கரத்தை செயல்படுத்தி வெளியே கொண்டு வந்தார் நம்மை ரசிக்கும் பொழுது தன்னுடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை விளங்க பண்ணினான் இருக்கு நம்மை நம்மை மீட்கும் போது டோட்டல் பவர் எடுத்து மீட்டு எடுத்திருக்கிறார் அதுக்கப்புறம் இஸ்ரேல் மக்கள் ஏகத்திலிருந்து வந்த மக்கள் சீனாய் மலைக்கு போனாங்க நாம் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கத்தருடைய வார்த்தை கேட்பதற்காக சபைக்கு போகிறோம் சபையில் போய் தேவனுடைய வழிமுறைகளை அறிந்து கொள்கிறோம் தேவனுடைய எண்ணங்களை அறிந்து கொள்கிறோம் வாழ்க்கையில் வருகிற பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் எதிர்மறையான காரியங்கள் ராட்சசர்களை எவ்வாறு ஜெயிப்பது என்கிற அறிவை பெற்றுக்கொள்கிறோம் சபைக்கே போகலன்னா தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற அறிவை அணிய அறிய முடியாது எவ்வளவு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் எப்படி மேற்கொள்வது எப்படி ஜெயிப்பதுங்கிற அந்த அறிவை பெற முடியாது அந்த அறிவை பெற்று பிரச்சனைகளை மேற்கொள்ளணும் எகிப்துக்குலேருந்து வெளியே வருகிறோம் அதுக்கப்புறம் சீனாய் மலைக்கு போகிறோம் சீனாய் மலைக்கு அப்புறம் அடுத்து எங்கே போகுதுன்னா வனாந்தரத்தில் போகிறோம் வனாந்தரங்கிறது டெஸ்ட்டும் ட்ரையல்ஸ் உள்ள இடம் நாம் எதை படித்தோமோ எதை அறிந்தோமோ அதை அப்ளை பண்ணக்கூடிய இடம் வசனத்தை கேட்குறது ஒன்று வசனத்தை அப்ளை பண்ணக்கூடிய இடம் ஏன் கர்த்தர் பரிச்ச வைக்கிறான்னு நிறைய சொன்னேன் எதுக்கு கர்த்தர் பரிச்ச வைக்கிறார் என்றால் நம்மை பின்தங்கி போவதற்காக அல்ல இன்னும் நம்மை மோல்டு பண்ணுவதற்காக இன்னும் நம்மை பலப்படுத்துவதற்காக நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள என்ன இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவதற்காக நம்முடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்குன்னு கத்தருக்கு தெரியும் நம்முடைய எண்ணம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே நம்முடைய இருதயத்தின் நினைவுகளை அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்கிறது நாம் எவ்வளோ விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிவதற்காக தான் டெஸ்ட் இருக்கு அந்த டெஸ்ட்டை தோத்து போகும்போது கத்தர் நம்மை புறந்தல் கிடையாது மேலும் சொல்லிக் கொடுப்பார் அதான் கத்தர் வேதம் சொல்லுகிறது உபா எட்டில் படுத்தோம் அவர்களை சிறுமைப்படுத்தின் இருக்கு சிறுமைப்படுத்தின்னா அவமானப்படுத்துறது கிடையாது அவர்களை தாழ்மைப்படுத்தி ஹம்பிள் பண்ணார் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அந்த ஹம்பிள்னஸ் இல்லை மாம்சத்தை நம்ம நாங்கள் ஹம்பிள்னஸ்ங்கிறது தாழ்மைங்கிறது என்னிடத்தில் நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை கத்தர் மேலே நம்பிக்கை வைக்குங்கிறது தாழ்மை என்னால் ஒன்று செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறது அது விசுவாசம் கிடையாது மாம்சத்தில் விஸ் மாம்சத்துக்கும் விசுவாசத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது பத்து கற்பனைக்கும் விசுவாசத்தின் சம்மந்தம் கிடையாது ஏன்னா பத்து கற்பனை முழுவதும் மாம்சத்தில் டீல் பண்ணுறது நியாயப்பிரமாணம் விசுவாசத்திற்குரியது அல்லவே என்றிருக்கு மாம்சத்தோடு நீங்கள் என்ன டீல் பண்ணாலும் அது விசுவாசத்துக்குரியதே கிடையாது நான் நிறைய உபவாசம் பண்ணி என் மாம்சத்தை ஒடுக்கிறேன் விசுவாசத்துக்குரியது கிடையாது உபவாசம் பண்ணுறதுனால சாப்பாட்டை குறைக்கிறதுனால உங்களுக்கு புத்தி மாறாது நான் சொன்னது புரியுதுங்களா அன்னைக்கு ஒரு தேதி நீ நானா ஒரு தேதி ஒரு நடந்துகிட்டு அது அது எங்கே அது ப்ரோக்ராம் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக நான் பார்த்து கிடையாது அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கேன் அந்த காலத்தில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிவியில் அது ஏதோ ஒன்று பேசுனதில் ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் போட்டுருந்தாங்க ஒரு சின்ன கட்டு ஒருத்தன் பேசுகிறான் நீங்கள் மாட்டுக்கறியை சாப்பிட்டீங்கன்னா மாடு மாதிரி ஆயிடுவேங்கிறான் அவத்தேன் 
மிருக மிருக கறிகளை சாப்பிட்டீங்கன்னா மிருக மாறி மாறிடுவீங்க அதை கேட்டுட்டு ஒரு அழகாக பேசினார் அப்போ நான் மனுஷ மாதிரி மாறணும்னா மனுஷ கறி தானே சாப்பிடணார் மிருக கறியை சாப்பிட்டா மிருக மா மாறிடும் அப்போ நான் மனுஷனாக மாறணும் அப்போ என்ன செய்யணும் மனுஷ கறியை தான் சாப்பிடணும் நீ எந்த கறி சாப்பிட்றதுனாலும் புத்தி மாறாது கறிக்கும் புத்திக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சாப்பாட்டுக்கும் புத்திக்கு சம்மந்தம் கிடையாது இந்த காதில் என்ன போதோ அதான் புத்தியை டிசைன் பண்ணுக்கிறது புத்தி தான் வாழ்க்கையை டிசைன் பண்ணுக்கிறது ஆனால் சொன்னது புரியுதுங்களா மாம்சத்தில் நீங்கள் டீல் பண்ணிங்கன்னாவே நீங்கள் காணாந்தரத்தில் என்ட்ரி ஆகவே முடியாது வனாந்தரத்தில் ஃபெயில் ஆகிடுவீங்க நீங்கள் விசுவாசம் மாம்சத்துக்குரியது அல்ல விசுவாசம் தேவனை சார்ந்திருப்பது நூறு காரியம் காணாந்தேசனா பரலும் கிடையாது அநேக மக்கள் இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வனாந்தர வாழ்க்கைங்கிறாங்க இது காணாத வாழ்க்கை கிடையாது இந்த வனாந்தர வாழ்க்கை இந்த வனாந்தர வாழ்க்கையில் கத்தை நம்மை சோதித்து நம்மை சரிபடுத்தி நம்மை பரலோகத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார் எப்படியாவது பரலோகத்துக்கு போயிடணும் வனாந்தர வாழ்க்கை கிடையாது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கா பாலும் தேவும் ஓடுகிற நலமான வாழ்க்கை காணாந்த தேசத்தில் எதிரிகள் இருந்தாங்க காணாந்த தேசத்தில் ராட்சசர் இருந்தாங்க காணாந்த தேசத்தில் உங்கள் உயிரோடு அடித்து கொள்ளக்கூடிய மிருகங்கள் இருந்தது பரலோகத்தில் எதுவுமே கிடையாது பரலோகத்தில் இன்பமான தேசம் நலமான தேசம் அங்கே சந்தோஷம் மன மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த தேசம் இது வந்து இந்த பூமியில் வாழக்கூடிய காரியம் இங்கே நம்மை கொள்ளக்கூடிய அழிக்கக்கூடிய எதிர்மறையான சக்திகள் மனிதர்கள் மனிதர்களுடைய வஞ்சனைகள் இந்த பூமியில் இருக்குது இங்கே விசுவாசம் அவசியம் பரலோகத்தில் விசுவாசம் அவசியமே கிடையாது அங்கே உங்களுக்கு எந்த ஸ்ட்ரகிளும் கிடையாது எல்லாமே வெட்ட வலிச்சுமே ஆயிரும் இந்த பூமி வாழ்க்கையில் விசுவாசம் அவசியம் நல்லா கவனிங்க அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கட்டாத வீடு வெட்டாத கிணறு நாட்டாத தோட்டம் இன்னொருத்தனுடைய கிரியைகளில் இழைப்பாரக்கூடிய வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் அப்படிதான் தேவன் கிறிஸ்து இயேசுவின் மூலமாக தேவன் நமக்கு ஏராளமான நன்மைகளை ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் அது நம்முடைய கிரியின் அடிப்படல் இல்லை அவருடைய கிரியின் அடிப்படல ஏராளமான நன்மைகள் அளவடுகு அளவு கடந்த நன்மைகள் ஆயத்த மண்ணி வைத்திருக்கிறார் அது என்ன ஆயத்த மண்ணி வைத்திருக்கிறத கேட்கணும் கேட்கும் போது விசுவாசம் வருகிறது அப்புறம் அவைகளை சொந்த மாறாட்ட வேண்டும் சொந்த மாறாட்டம்னா பற்றி கொள்ள வேண்டும் லே ஹோல்டு பண்ண வேண்டும் விசுவாசத்தை குறித்து பேசும்போதெல்லாம் சொன்னேன் அந்த பற்றி கொள்ங்கிற வார்த்தை வந்து லம்பணோங்கிற வார்த்தை லம்பணோன்னா இறுக்கி பிடிச்சி கொள்றது ஒரு சின்ன குழந்தைட்ட ஒரு ஒரு பொம்மையை கொடுத்தோம்னா அந்த பொம்மை அதுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த பொம்மை அந்த பிள்ளை தரவே தராது ஏன் பொம்மைங்க பார்த்தது இல்லையா திரும்பி அவன் முதல்ல நீங்கள் வர வேண்டியிருக்கப்பான்னு சின்ன வயசில் இருக்கும்போது இது ஏன் பொம்மை தரமாட்டேங்க ஏன்னா அதான் என்னுடையது சுகம் என்னுடையது நல்வாழ்வு என்னுடையது வெற்றி என்னுடையது நிறைவு என்னுடையது என்று பற்றி கொண்டீர்கள் என்றால் அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள பிரவேசிப்போம் தேவன் கொடுத்துட்டாரு தேவன் கொடுத்துட்டதுனால தானாக நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்துருன்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் காணா தேசத்தில் போகவே முடியாது அங்கே யுத்தம்னு ஒன்று இருக்கு யுத்தம்னு ஒன்று இருக்கிறது போராட்டம்னு ஒன்று இருக்கிறது வாசிப்போம் மத்திய திருப்போம் மத்திய பதினொன்று பன்னெண்டு யோமாசானம் காலம் முதல் இதுவரைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பலவந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை பிடித்துக்கொள்ளும் யார் பலவந்தம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்கள் அந்த ராஜ்யத்தினுடைய நிறைவை பிடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் தேவன் நமக்கு இதை செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இது உனக்கு ஏற்படுத்துவேன் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாரு நானே செய்வேன்னு கத்தர் சொல்லிட்டாரு சொல்லும் பொழுது சந்தோஷமாக இருக்கிறது நிறைவாக இருக்கிறது கத்தர் செய்வார் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இருக்கிறது ஆனால் அதனால் முடியலை அதனால் காரியங்கள் முடிக்கலை செய்வேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பலவந்தமான அக்ரஸிவ் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு இது எனக்குரியது எனக்கு சொந்தமானதுன்னு அக்ரஸிவாக போராட்ட குணத்தோடு எவன் போகிறானோ அவன் தான் அதை சொந்தம் பாராட்டுகிறான் அதை சுதந்திரிக்கிறான் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கிறார் தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நோக்கம் வச்சு செயல்படுவேன்னு உங்கள்ட பேசியிருக்கிறார் என்றால் அப்போ தான் எதிர்ப்பு வரும் உங்களுக்கு என்னமே சொல்லலை நீங்கள் மாட்டுக்கு சும்மா போகிறீங்க சும்மா வர்றீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த எதிர்ப்பு இருக்காது நரகமும் எதிர்க்காது பரலோகமும் சப்போர்ட்டாக இருக்காது ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் தன்னாலே அணிஞ்சு போயிருவீங்க ஏன்னா இந்த பூமியில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது ஆனால் தேவனோட வார்த்தை விசுவாசிக்கிறீங்க வாக்குத்தங்களை விசுவாசிக்கிறீங்கன்னா 
ஒரு எதிர்க்கிற சக்திகள் உண்டாகும் எதிர்முறையான எண்ணங்கள் உண்டாகும் எதிர்ப்புகள் உண்டாகும் அந்த நேரத்தில் யாருக்கு ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இருக்கிறதோ அக்ரெசிவாக யார் மூவ் ஆகிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் சொந்த மாறாட்டுறாங்க அவர்கள் மட்டும்தான் அந்த பூமியில் சாதிக்கிறார்கள் சும்மா நான் எந்த பிரச்சனைக்கும் போக மாட்டேன் என வம்பு தும்புக்கு போகிறதுக்கெல்லாம் பிடிக்காது நான் வந்து சும்மா நான் வந்து ஒரு சார்ந்த குணமுள்ளவன்னா உலகத்தில் இருங்க பக்கத்து வீட்டில் சண்டை போடாதீங்க ஏத்த வீட்டில் சண்டை போடாதீங்க ஒதுங்கி போயிருங்க நல்லது ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் காரியம்னு வரும் பொழுது நீங்கள் அக்ரெசனிஸ் இல்லை என்றால் ஃபைட்டிங் ஸ்பிரிட் இல்லை என்றால் நீங்கள் எதையுமே சுகந்திரிக்க முடியாது எல்லாத்துக்கும் எதிர்ப்பு இருக்குங்க சுகத்தை அனுபவிக்கணுமா சுகத்துக்கு விரதமான காரியங்கள் வரும் செழிப்பு அனுபவிக்கணுமா செழிப்புக்கு விரதமான காரியங்கள் வரும் அத்தனை மத்தியில் இது தேவன் எனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற என்பதை விசுவாசித்தான் சுதந்திரிக்க முடியும் ரசிக்கப்பட்ட உடனே தேவனுடைய ஸ்பிரிட் நமக்குள்ள வருது தேவனுடைய ஸ்பிரிட் வந்து பேசிவாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பிரிட் கிடையாது தேவனுடைய ஸ்பிரிட்டுங்கிறது அக்ரெசிவாக வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்பிரிட் முன்னேறி போகக்கூடிய ஸ்பிரிட் அந்த ஸ்பிரிட் எவனுக்கு இருக்கிறதோ பலவந்தம் பண்ணுகிறான் பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் மட்டும்தான் பிடித்துக் கொள்றான் ஒரு வசனம் வாசிங்க அப்போ சொல்ல முடியல பதினாலு பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு சீசனுடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்கள் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று அநேக 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 உபத்திரவத்தின் மலித்திலே வழியே தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கணும் ராஜ்யத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாச்சு ராஜ்யத்துடைய நிறைவை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் பேசிவாக இருக்கிறீங்க கடவுள் என்ன சொன்னாரோ அது கத்தர் செய்வார் கத்தர் என்ன வாக்குத்தத்தை கொடுத்தாரோ அதை கத்தர் செய்வார் கொடுக்குற சாமி நமக்கு எப்போ கொடுக்குன்னு நினைக்கோ அப்போ கொடுக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எதுவுமே நடக்காது யார் தீவிரங்க அமைக்கிறார்களோ விசுவாசத்தை நல்ல போராட்டத்தை போராடுகிறார்களோ சொந்தம் பாராட்டுகிறார்களோ அவர்கள் மட்டும்தான் அதை அனுபவிக்க முடியும் இது ஒரு யுத்தம் மாதிரி காணாந்த வருஷத்துக்குள்ளே போனோம்னா அப்படியே எல்லாமே கிடைச்சிச்சா வாங்க உங்களுக்கு அதை ரொம்ப நாள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் எப்போ எல்லா பெட்டி படிக்கலாம் எடுத்துகிட்டு போப்பா வந்துட்டாங்க அப்படி எவனா சொன்னானா யுத்தம் நடஞ்சா சுகத்தை அனுபவிக்கணும் வெற்றி அனுபவிக்கணும் நல்வாழ்வை அனுபவிக்கும் என்றால் வாக்கு தத்தத்தை சொந்த மாறாட்டணும் உரிமை பாராட்டணும் கேட்கணும் இது எனக்கு சொந்தம்னு அறியணும் அப்புறம் அக்ரெசிவ்னஸாக போகணும் ஒரு யுத்தம் இருக்குங்க ரெண்டு கொஞ்சம் பத்தில் பேசுகிறாரு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு போராட்டம் இல்லை யுத்தம் இருக்கு ஆனால் மாம்சிகமான யுத்தம் கிடையாது ஆயுதம் இருக்கு மாம்சிகமான ஆயுதம் கிடையாது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் யுத்தம் இருக்கிறது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆயுதம் இருக்கிறது தவறான எண்ணத்தை மனதில் பிசாசு போட்டுட்டா நீ முன்னேற முடியாது ஜெயிக்க முடியாது வாழ முடியாது உனக்கு வாழ்க்கை இப்படித்தான் உனக்கு அமைஞ்சிருச்சு நீ மாற்றவே முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா அது உள்ள போய் பலத்த அறனா மாறிடுச்சுன்னா அதை உடைக்கணும் உடைக்கிறதுக்கு ஆயுதங்கள் இருக்கு வேதம் பல இடத்துல யுத்தத்தை பற்றி பேசுகிறாருங்க ரெண்டு வசனம் வாசிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து போவோம் ரெண்டு தீமித்தி ரெண்டு மூணாம் வசனமே வாசிக்கிறேன் நீயும் ஏசு கிறிஸ்துவுக்கு நல்ல போர்ச்சகவனாய் தீங்க அனுபவி போர்ச்சகன்னு அர்த்தம் யுத்தத்தில் இருக்கிற மில்ட்ரி மேனா மில்ட்ரி மேனா தீங்க அனுபவி தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிற எவனும் தண்டில்னா மில்ட்ரி இல்லை மில்ட்ரிலே சேவகம் பண்ணுகிற எவனும் அதான் தண்டு தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிற எவனும் தன்னை சேவகம் எழுதி கொண்டவனுக்கு ஏற்றவனாக இருக்கும்படி பிழைப்பு கடுத்த அலுவல்களில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டாங்க அப்ப ரெண்டு தீமத்தி நாலு எடுப்போம் ரெண்டு தீமத்தி நாலு ஏழுக்கு போயிடுவோம் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் ஒன்று தீமேத்தி ஒன்று பதினெட்டு குமாரனாகிய தீமே தெய்வே உன்னை குறித்து முன் உண்டான தீர்க்க தரிசனங்கள் மடியே நீ அவைகளை முன்னிட்டு நீ அவைகளை முன்னிட்டு நல்ல போராட்டம் பண்ணும்படி இந்த கட்டளை உனக்கு ஒப்புவிக்கிறேன் நீ விசுவாசமும் நல் மனசாட்சியும் உடையவனார் எல்லா காரியத்திலும் ஒன்று சொல்கிறார் ஒரு போராட்டம் இருக்குங்கிறாரு போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்லலை நல்லா போராட்டம் இருக்குங்கிறாரு ஏன் நல்ல போராட்டம் இருக்குன்னு சொல்கிறாருன்னா அதில் அது நம்ம ஜெயிப்போம் அதை அது நாம் ஜெயிக்கும்படியாகவே டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் 
அந்த யுத்தத்தை ஜெயிப்பதற்கு தேவையான எல்லா அனுகூலங்களையும் நமக்குள்ளே வச்சுருக்கிறார் கட்டாயம் ஜெயிப்போம் ஜெயிக்கக்கூடிய மொழி தான் கத்தனை மேலே அழைத்திருக்கிறார் காணா தேசத்துக்குள்ளே போனோம் அனுபவிக்கிறோம் தெய்வன் அழைத்திருக்கிற அத்தனை நன்மைகளை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நாலு பிரின்சிபல்ஸ் பேசுகிறேன் நாலு பிரின்சிபல் இதுதான் எல்லாத்துக்கும் காமனானது இந்தியாவுக்கும் இதுதான் அமெரிக்காவுக்கும் இதுதான் ஆப்கானிஸ்தானத்துக்கும் இதுதான் இல்லை பாஸ்டர் நான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறேன் அங்கேயும் இதுதான் நீ உலகத்தில் எந்த மூலம் முடுக்கலாக இருந்தாலும் இதுதான் கருப்பாக இருந்தாஞ்சே தான் ஜெயப்பாக இருந்தாஞ்சே படிச்சாக இருந்தாஞ்சே தான் இது பிரின்சிபல் எல்லாருக்கும் பொருந்தும் முதல் காரியம் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கணும் முதல் காரியம் ஃபைத் இன் காட் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கணும் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கணும்னு சொல்லும் பொழுது தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்கள் மேலே விசுவாசமாக இருக்கணும் அநேக காரியங்கள் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணும் பொழுது இது நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்குமா அப்படின்னு சந்தேகமாக தான் இருக்கு அதான் வாக்கு தத்தம் உங்களுக்கு நூறுரூவா கத்தரை கொடுப்பாருன்னா அது வாக்கு தத்தமே எனக்கு தேவையில்லை ஒரு லட்சம் கொடுப்பாருனா கூட எனக்கு வாக்கு தத்தம் தேவையில்லைங்க வேணாங்க அந்த வாக்கு தத்தம் எனக்கு வேணாங்க என்று வேணும் எனக்கு ஒரு பத்து கோடி கொடுப்பாருன்னா ஆ நல்லா இருக்கு இது இது ப்ராமிஸ் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா பார்க்க நான் முடியலை உணர முடியலை என்னுடைய ஐம்புலன்களுக்கு அது உட்பட மாட்டுக்கு அந்த நேரத்தில் தான் எனக்கு விசுவாசம் வேணும் கத்தர் இதை சொல்லியிருக்கிறார் இதை செய்வார் என்று அப்போ தான் தேவனிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கணும் என்னால் ஒன்று முடியும்னா அதுக்கு ஃபைத்தே தேவையில்லை ஒரு மனுஷன் சொன்னார் தேவனிடத்தில் பெரிய காரியங்களை எதிர்பாருங்கள் தேவனுக்காக பெரிய காரியங்கள் செய்யணும்னு சொன்னார் இன்னொரு மனுஷன் சொன்னார் தேவன் இல்லை என்றால் இதை தோற்று போகுவோம் என்கிற அளவுக்கு திட்டங்களை போடுங்கனார் அதான் விசுவாசம் தேவன் ஒரு காரியத்தை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் என்றால் இது நடக்குமா நடக்காதா நடப்பதற்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படி தோன்ற நேரத்தில் வாக்கு தத்தத்தின் மேலே விசுவாசம் வைக்கிறோம் அதாங்க விசுவாசம் விசுவாசம்னா எனக்கு புலனுக்கு உட்படுது கத்தர் உனக்கு ரெண்டு சென்டில் வீடு கொடுப்பார் அது வந்து ஊர் அவுட்டரில் தருவார் இதுக்கு எதுக்கு விசுவாசம் வேணும் ஒன்றுமே தேவையில்லையே நானே ஊர் அவுட்டரில் ஒரு சென்ட்டு முப்பது முப்பதாயிரம் சொல்லுவாங்க ஒரு வீட்டை பார்த்து ஒரு வீட்டை போட்டுருவேன் எனக்கு இருபது சென்ட்டில் கத்தர் பங்களா தருவார்னா கொஞ்சம் நம்ம தான் முடியலை ஆனால் விசுவாசிக்கிறீங்க அதான் விசுவாசம் தேவன் நமக்கு சொன்னார் என்றால் அவருடைய தரத்தின் அடிப்படையில் தான் உங்களை டீல் பண்ணுவார் உங்களுடைய தரத்தின் அடிப்படையில் டீல் பண்ணுறாருனா உங்கள் மனசு உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அவர் உங்கள்கிட்ட டீல் பண்ணுறாருன்னா அவருடைய எபிலிட்டின் அடிப்படையில் தான் டீல் பண்ணுறார் என்றால் அதை முதல்ல நம்புவதற்கு விசுவாசம் வேணும் தேவனோட வாக்கு தத்தத்தின் மேலே விசுவாசம் வேணுங்க இஸ்ரேல் மக்கள் காணா தேசத்தில் பிரவேசிக்க முடியல ஏன் பிரவேசிக்க முடியும் எபிரேயர் மூணு பத்தம் சொல்லுகிறார் அவரோட அவிசுவாசத்தினாலேயே பிரவேசிக்க கூடாமல் போயிட்டு இருக்கு தேவன் தடுத்துட்டாரு தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கல தேவன் அவர்களுக்கு செய்ய முடியாக பிராப்தம் பண்ணலை அப்படி சொல்லவே இல்லை தேவனுடைய சைடில் ஒன்றுமே இல்லைங்க தேவன் வந்து அவங்க சைடாக நின்று ஏன் போல அவங்களுடைய அவிசுவாசத்தினால தேவன் சொன்னதை அவர்களால் விசுவாசிக்க முடியல தேவனை விசுவாசாங்க தேவனோட வார்த்தையின் மேலே அவங்களுக்கு விசுவாசம் கிடையாது தேவன் பண்ண வாக்கு தத்துவத்தின் மேலே விசுவாசம் கிடையாது இன்னைக்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் தேவனை விசுவாசிக்கிறாங்களா விசுவாச விசுவாசிக்கின்னு பைபிள் சொல்லுது ஆனால் வாக்கு தத்தங்களை விசுவாசிக்கிறாங்கன்னு கேட்டோம்னா அது விசுவாசிக்க மாட்டாங்க அது அத்தோட போயிடும் கே கேட்டோமா அத்தோட போயிடும் நூற்றி இருபது வருஷம் சொன்னோம்னாயே மக்களுக்கு இதே சொல்கிறாரு போவோம் ஏன்னா கத்தர் சொன்னார்னா பெருசுங்க நீங்கள் அநேக மக்கள் சொல்கிறாங்களே எங்கள் அப்பா அம்மா மேலே தான் நான் நல்லா நல்லா போயிட்டேன் நான் நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கலை என்னை நல்ல இடத்துல படிக்க வைக்கல என்னை உதவி செய்யறக்க யாரும் இல்லை நான் வந்து மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் படிக்கல நான் சிபிஎஸ்இ ஸ்கூலில் படிக்கல நான்லாம் படிக்கவே இல்லை படிக்கவே இல்லைன்னா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்தேன் போயிட்டு வந்தேன் பரீட்சைக்கு முன்னாடி ப படபட படம் படித்து பாஸ் ஆகிட்டு வந்துடுவேன் நான் ஒரு நாள் கூட ஃபெயில் ஃபெயில் ஆனது கிடையாதுங்க எந்த இடத்துலையும் ஃபெயில் ஆனது கிடையாது எந்த இடத்துலையும் ஃபெயில் ஆனது கிடையாது அந்தந்த வருஷத்தில் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அரிய அரியர் வச்சேன் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஃபைனலில் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கரண்ட்டாக வெளியே வந்துட்டேன் படித்தேன்னா படிக்கவும் கிடையாது ஸ்டடியை வரல உட்காருவாங்க உட்காந்துட்டு பேசக்கூடாது எங்கள் காலேஜ் ஒன்று ஸ்ட்ரிக்டான காலேஜ் சாமியார் காலேஜ் வாங்க பேசுகிறோம்னா அடி சத்தம் கேட்கும் அப்போ தான் அந்த தூர்தர்ஷனில் ஒரு அம்மா இப்படி இப்படி சொல்லு தெரியுமா ம் இப்படி இப்படி சொல்லி அதே மாதிரி பேசுவோம் நாங்கள் எத்தாப்பில் உட்காந்துட்டு ஸ்டடி எவரிலையும் படிக்கிறது கிடையாது ஆனால் கடவுளுடைய கிருவையினால் நல்லா வந்துட்டேன் 
அவ படிக்கூடாது சொல்றனா நிச்சயமா சொல்லல நல்லா படிக்கணும் படிக்கிற நேரத்தில் நல்லா படிக்கணும் சிறப்பாக படிக்கணும் யாரையும் பிளைம் பண்ணாதீங்க உங்கள் அப்பா அம்மா மாற்ற முடியாது குடும்பத்தில் பிறந்தாச்சு உங்களுக்கு கெ கெடுதல் செஞ்சவங்களே மாற்ற முடியாது ஆனால் உங்கள் இருதயத்தை உங்களால் மாற்ற முடியும் ஒரு எண்ணத்தை மாற்ற முடியும் சிந்தையை மாற்ற முடியும் நல்லதை கேட்க முடியும் நல்லதை விசுவாசிக்க முடியும் இவங்களால தான் அவங்களால தான் இவங்களால தான்னா நீ குறை சொல்லிட்டே இருப்பீங்க முன்னேறவே முடியாதுங்க குறை சொல்கிற குறை சொன்ன ஆட்கள் முழுக்க வனாந்திரத்தில் சேர்த்துட்டான் என்னங்க யாரை குறை சொன்னான் மோசை சரியில்லை அவர் சரியில்லை உணவு சரியில்லை அது சரியில்லை குறை சொன்ன முழுக்க போயிட்டான் யாரையும் பிளேம் பண்ணாதீங்க கேளுங்க தேவன் ஏசு கிறிஸ்து ரொம்ப நிறைய வாக்கு தத்தம் பண்ணியிருக்கான்னு விசுவாசிங்க அது குறித்து அதிகமாக கேளுங்க விசுவாசிங்க இருதயத்தை மாற்றுங்க எண்ணத்தை மாற்றுங்க உள்ளே போயிடலாம் அதுக்கு நான் நல்லா கவனி என்னை 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 ஒரு முன் உதாரணமாக படிக்கிற விஷயத்தில் மட்டும் எடுக்காதீங்க நல்லா கவனிங்க நான் ஆனன்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு ஒரு இடத்துல கூட ஃபெயில் ஆனது கிடையாது ஃபெயில் ஆகலைங்க பாஸ் ஆனேங்க இந்த காலத்தில் பாஸ் ஆகிற ஈஸி அந்த காலத்தில் பாஸ் ஆகிற கஷ்டம் தெரியுமா அந்த காலத்தில் நானூற்று நாற்பது மார்க் எடுத்தோம்னா பெரிய மார்க் தெரியுமா டென்த்தில் இன்றைக்கி நானூற்றி மார்க் மார்க் எடுத்தோம்னா மார்க்கே இல்லைங்கிறாங்க அன்றைக்கெல்லாம் மார்க் தமிழ் வாத்தியாரெலாம் மார்க்கே போட மாட்டாருங்க அவர் நூறு போட்டாருன்னா அவர் தெய்வம்னு அர்த்தம் நல்லா படிங்க ஆனால் அவங்க படிப்பு நடப்பில் எதிர்காலம் கிடையாது உங்களுடைய இருதயத்தம் உங்களுடைய எண்ணம் கத்தருடைய உறவு அதான் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கிறது கவனிக்கிறீங்க முதல் காரியம் தேவன் மேலே விசுவாசம் ரெண்டாவது காரியம் தேவன் மேலே விசுவாசம் இருந்தால் மட்டும் போதாது உங்களுக்குள்ள ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அந்த தேவன் மேலே விசுவாசம் வைக்கணும் விலகி சொல்கிறேன் இஸ்ரேல் மக்கள் தேவன் மேலே விசுவாசம் பிறந்தாங்களா முப்பது லட்சம் மேலே வந்தாங்க தேவன் மேலே விசுவாசம் இருந்துச்சா இருந்துச்சு விசுவாசத்தினாலே பஸ்காவை அனுசரித்தார்கள் தான் பைபிள் சொல்லுது விசுவாசத்தினாலே செங்கடலை கடந்தார்கள் அவங்க தேவன் மேலே விசுவாசம் இருந்துச்சு பத்து அற்புதங்களை கண்டார்கள் காடு சேபிள்ங்கிறதுல அவங்க எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனால் அதே தேவன் என்னை ஏபிள் பண்ணுவார்னு அவங்கள விசுவாசிக்க முடியல என் மூலமாக எனக்குள்ளாக என் மூலமாக கத்தர் அற்புதங்களை செய்வார் என்பதை எங்களை விசுவாசிக்க முடியல எல்லாருமே கத்தர் கத்தர் வல்லவர் விசுவாசிக்கிறது ஈஸி கத்தரால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை விசுவாசிக்கிறது ஈஸி ஆனால் அதே தேவன் என் மூலமாக அற்புதங்களை செய்வார் என்று விசுவாசிக்கிறது தான் கஷ்டம் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா விசுவாசங்கிறது கத்தர் மேல கத்தர் உனக்கு அப்படி செய்வார் இப்படி செய்வார் அதை செய்வார் இதை செய்வார்னா கையை தட்டி விசில் அடிச்சு போயிடலாம் ஆனால் உன் மூலமாக செய்வாருங்கும் போது தான் பிரச்சனை வருது உன்னை கொண்டு செய்வார் அதான் பிரச்சனை இஸ்ரோல் மக்களுக்கு பிரச்சனை என்னென்னா நல்லா கவனிங்க இஸ்ரோல் மக்களை பார்த்து குறை சொல்கிறோம் அவன் சரியில்லாமல் போயிட்டான் அவனை குறை சொல்லாதீங்க நம்ம மாற்றிக்கணும் ஒருத்தர் ஒரு இடத்த தவறிட்டான்னா நம்ம அந்த இடத்த தவறக்கூடாது வாசிப்போம் என்னாம் பதிமூணு போவோம் என்னாம் பதிமூணு இதான் அந்த கானா தேசத்துடைய அந்த விளிம்பு கானா தேசத்துடைய விளிம்பு நிற்கிறாங்க என்னாம் பதிமூணு முப்பதாம் வாசனம் முப்பது அப்போது காலை மோசை குன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போய் அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் நாம் அதை எளிதாய் ஜெயித்துக் கொள்ளலாம் அவனுடைய போய் வந்த மனிதரோ நாம் போய் இந்த ஜனங்களோட எதிர்க்க நம்மாலே கூடாது அவர்கள் நம்மை பார்க்கலும் பலவான்கள் என்றார் கவனிங்க ஒரு மக்கள் சொல்கிறாங்க அதாவது யோசுவாவும் காலேப் சொல்கிறாங்க வி ஆர் ஏபிள்ங்கிறாங்க நம்மால் முடியுங்கிறாங்க பத்து பேர் என்ன சொல்கிறான்னா வி ஆர் நாட் ஏபிள்ங்கிறாங்க நம்மால் முடியாதுங்கிறான் அவன் தேவன் மேலே விசுவாசம் இருந்துச்சு அவனுக்கு பத்து பேருக்கும் இருந்துச்சு அவன் தேவனால் முடியாதுன்னு சொன்னானா தேவனால் அவன் தேவனை பற்றி பேசலை தேவனால் முடியும் ஆனால் என்னால் முடியாதுன்றான் ரெண்டு பேர் சொல்கிறான் நம்மால் முடியுங்கிறான் நம்மால் முடியும்னா என்னுடைய பலத்தினால் முடியும் என்னுடைய யுத்த பலத்தினால் முடியும் என்னுடைய வாழ்வீச்சினால் முடியும்னு சொல்லலை என் வாழ்க்கையில் ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவன் தேவன் எனக்குள்ளாக என் மூலமாக கிரிய செய்வாருங்கிறத விசுவாச்சான் பத்து பேருக்கும் தேவன் இருக்கிறான்னு விசுவாச்சான் தேவன் அவங்க சார்பாக இருக்கிறான்னு விசுவாசிக்க முடியல அவர்கள் மூலமாக தேவன் அற்புதம் செய்வான்னு விசுவாசிக்க முடியல 
மூணு பேர் மட்டும் விசுவாசாங்க மூணு பேர் மட்டும் மோ யோசுவா காலேப்பு மோசே மூணு பேர் மட்டும் தேவன் நம் சார்பில் இருக்கிறார் நமக்காக இருக்கிறார் நம் மூலமாக யுத்தம் செய்து ஜெயிக்க வைப்பார்னு தேவன் மேலே தங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவன் மேலே தங்கள் சார்பாக இருக்கிற தேவன் மேலே விசுவாசம் வச்சாங்க நான் சொன்னது புரியுதுங்களா என்னால் முடியாது என்னால் முடியாதுன்னு சொல்கிற ஆளுக்கு எதுங்க பாஸ்டர் அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கு நான் பாஸ்டாக இருக்க விரும்பவே இல்லை அவங்கள நேசிக்கிறானா நேசிக்கிறேன் தேவன் நேசிக்கிறா நேசிக்கிறாரு அவங்களுக்கு என்னென்னா சர்ச்சுக்கு போகணும் அமைதியாக ஒரு பாட்டை பாடணும் ஒரு காணிக்கையை கொடுக்கணும் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு கடமை முடிஞ்சிச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போயாச்சு மனசு நிம்மதியாக இருக்கும் போகலன்னா உருத்தம் நிம்மதியாயிடுச்சு ஏதாச்சும் பூமியில் சாதிச்சாங்கன்னா ஒன்றும் சாதிக்கலை இந்த பட்டணம் என் மூலமாக மாறணும் விசுவாசிப்பாங்களா விசுவாசிக்க மாட்டாங்க தேவன் என் வாழ்க்கையில் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற அத்தனை என்ன அனுபவிக்கணும் விசுவாசிப்பாங்களா அதை விசுவாசிக்க மாட்டாங்க இந்த பூமிக்கு நான் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் அதை விசுவாசிக்க மாட்டாங்க நான் தேவனோட ராஜ்யத்தில் ஒரு கருவியாக இருக்கணும் அதை விசுவாசிக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் யார் செய்வா அவங்க செய்வாங்க அவங்க செய்வாங்க அவங்க கொடுப்பாங்க அவங்க எல்லாம் பறப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க நம்மளாக முடியுவாங்க அப்புறம் எதுக்கு உங்களுக்கு பிரசங்க நல்லா கவனிங்க அதுக்கு பாஸ்டர் நான் வராமல் போயிடுறேன்னு சொல்லுவாங்க நீ எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்க நான் விசுவாசிக்க மாட்டேன் அவங்களால முடியும் நம்மளால என்ன முடியும் நம்மளாம் சாதாரண நாள் தானே அப்படின்னா உங்க வாழ்க்கையில தேவன் மேல உங்க விசுவாசம் கிடையாது அந்த மக்கள்கிட்ட தேவனை பத்தி பேசுங்க கைதட்டுவாங்க விசில் அடிப்பாங்க கத்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்வார் உனக்கு கத்தர் உனக்காக யுத்தம் செய்வார் கத்தர் உன் எதிரிகளை உனக்கு உண்பாக துரத்துவார்னா கையெடுத்து கை சூப்பர்ன்றுவான் ஆனா கத்தர் உன்னை கொண்டு செய்வார்னா ரிஸ்க் ஆகி போயிடும் கத்தர் ஒன்ன கொண்டு இந்த ஊர் ஊரை மாத்துவாரு ஒன்ன கொண்டு சபையை கட்டுவாரு ஒன்ன கொண்டு கோடி கோடியா கொடுக்க வைப்பாருனா இது என்னது அங்கேதான் இடிக்கும் அவரா செய்வார்னா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது அவரா பார்த்து போவார் பண்ணுவாரு யார் மூலமா செய்வாரு நம்ம வேடிக்கை பார்த்து போயிடலாம் சில மக்கள் வெளியே வந்தாங்க அடிமையா வந்தாங்க அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே வந்தான் அந்த அடிமைத்தனை புத்தி அவனோட போவே இல்லை நாற்பது வருஷம் அந்த சிலை மென்டாலிட்டி அப்படி இருந்துச்சுங்க உள்ள தங்கள் மாம்சத்தை நம்பினா மாம்சத்தில் ஒன்று செய்ய முடியும் நம்பினா தேவன் யாருன்னு தெரியல அவர்கள் மூலமாக தேவன் என்ன செய்வார்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை மூணு பேருக்கு மட்டும் தெரிஞ்சுங்க அந்த மூணு பேரும் தேவனை அறிந்தார்கள் தங்கள் மூலமாக தேவனை அத்தனை அற்புதங்களையும் செய்வார் நினைச்சாங்க ராட்சசர்களை துரத்துவார் மிருகங்களை அடிப்பார்னு தெரி கத்தரை துரத்து வர்றா எல்லாருக்கும் ஈஸி போ கத்தர் உனக்கு எல்லாம் செஞ்சிருவாரு நீ என்ன பண்ணுவ நான் சூசுவான் இருப்பேன் அங்கேதான் பிரச்சனை எல்லாம் கடவுள் பார்த்துக்குவாரு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க என்னை கொண்டு செய்வார் என் மூலமா செய்வார் அதாங்க அங்கதாங்க விசுவாச பரிச்சையே இருக்கு என்னை கருவியாக யூஸ் பண்ணுவார் அப்படிப்பட்ட மக்கள் தான் சரித்திரத்தில் இடம் பெறாங்க பலத்தினால் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல தேவனால் ஆகும் தேவனால் எப்படி ஆகும் உங்கள் மூலமாகும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவன் உங்கள் மூலமாகவே செய்வார் அந்த விசுவாசம் மக்கள் கிடையாது முதல் காரியம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தகமில் விசுவாசம் ரெண்டாவது காரியம் எனக்குள்ள ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அவர் என் மூலமாகவே காரியங்களை செய்வார் அங்கேதான் துணிச்சல் உண்டாகுது அங்கேதான் அந்த பெருசா சாதிக்கணுங்கிற வாஞ்ச இருக்கு யார் மூலமா சபையை கட்டுவாரு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் திறப்பு உலாக போவேன் அதுக்கு எதுக்குங்க விசுவாசம் என்னை கொண்டு செய்வார் என்னை ஒரு டூலா பயன்படுத்துவார் அப்படி விசுவாசிங்க வாசிப்போம் என்ன பதிமூணு முப்பத்தி மூணு அங்கே ராட்சச பிரவியான ஏனாக்கின் குமார் ஆகிய ராட்சசரையும் கண்டோம் நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிகளைப் போல் இருந்தோம் அவர்கள் பார்வைக்கும் அப்படியே இருந்தோம் என்று சொல்லி இப்படி இஸ்ரவேல் புத்தருக்குள்ளே தாங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துச்செய்தி பரப்ப செய்தார்கள் கவனிங்க எங்கள் பார்வைக்கு நாங்கள் வெட்டுக்கிளியைப் போல் இருந்தோம் 
அவர்கள் பார்வைக்கும் இல்லை கவனிங்க முக்கியமான காரியம் முக்கியமான பாயிண்ட் அது ஏன் உள்ளே போகலனு உங்களை நீங்கள் எப்படி காண்கிறீர்களோ அதே போல தான் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக உங்களை நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க இவன் சொன்னால் நாங்கள் எங்களை வெட்டுக்கிளியை போல பார்க்குறோம் அவர்களும் எங்களை வெட்டுக்கிளியை போல தான் பார்த்தாங்க நாங்கள் உங்களை நீங்கள் எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறீங்களோ அப்படி தான் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக உங்களை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஓரளவுக்கு சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க ஓரளவுக்கு பெந்த கோஷம் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்கன்னா கொஞ்சம் வசனம் தெரியுதுன்னா அவங்க ஜபத்தில் எப்படியாவது ஒரு வார்த்தை இயேசு நாமத்தில் பிசாசி ஒன்று கடிந்து கொள்கிறேன் அந்த வார்த்தை கட்டாயம் வந்துடும் நீங்கள் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்துருவேன் பிசாசே உன்னை கடிந்து கொள்கிறேன் பிசாசே ஏதாச்சும் ஒரு பிசாசு சொல்லிடுவாங்க கட்டாயமாக பிசாசு உள்ளே வந்துடும் ஜபத்தில் ஏன்னா பிசாசு தெரியுது பிசாசு எதுக்கணும் ஆனால் உங்களுக்குள்ள என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்குது உங்களை குறித்து என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் யுத்தத்தில் உங்களை குறித்து உங்களுடைய மனநிலை என்ன கவனிங்க தேவன் உங்களை எப்படி பார்க்குறார் கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் யார் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று தெரியவில்லை என்றால் ஒரு ரிலீஜியஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு பாரம் மத பாரம்பரியமாக சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வருவோம் நம்ம எதையுமே சுதந்திரிக்க முடியாது ஏன்னா நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியாது உங்களை என்ன செய்ய முடியும்னு தெரியாது இதெல்லாம் சபையில் சொல்லவே மாட்டாங்க சபைக்கு போனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பாவ மன்னிப்பே பேச்சுட்டு இருப்பாங்க முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சி வருஷம் வருஷம் வாரம் பாவ மன்னிப்பு பரலோகம் பாவ மன்னிப்பு பரலோகம் இந்த பூமியில் வாழ்க்கை நிறைவு சந்தோஷம் வாழ்வு வளமை தங்களை வெட்டுக்கிளியை போல பார்த்தான் அவனும் எப்படி பார்த்தான்னா வெட்டுக்கிளியை போல தான் பார்த்தான்னா நாற்பது வருஷம் கழியுது நாற்பது வருஷம் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் பிரச்சனை குறியிருச்சு அவன் எல்லாம் ராட்சசனாக இருந்தவன் நாற்பது வருஷத்தில் பிள்ளை பார்த்தவங்கள்லாம் மூணு அடியாக தான் பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லலை அதே ராட்சசனா அதே பிரச்சனையா ஆனால் நாற்பது வருஷம் கழித்து ஒரு ஜென்ரேஷன் எலுமிச்சு அந்த ஜென்ரேஷன் தங்களை பார்த்த விதம் மாறிடுச்சு எதிரிகளை மேற்கொள்ள முடியும் பார்த்தாங்க ஜெயிக்க முடியும் பார்த்தாங்க யுத்தங்களை மேற்கொள்ள முடியும் பார்த்தாங்க அவர்களை பார்த்த விதம் மாறின உடனே எதிரிகளை பார்க்குற விதம் மாறிடுச்சு இல்லை கவனிங்க யோசி ரெண்டாம் நேரத்தில் அந்த ராகாப் வீட்டுக்கு போகிறாங்க இல்லையா அப்போ ராகாப் சொல்கிறா வசனம் வாசிங்க யோசுவா ரெண்டு ரெண்டு எட்டுலேருந்து போடுப்பா அந்த மனுஷர் படுத்துக்கொள்ளும் முன்னே அவள் வீட்டின் மேல் அவர்களிடத்தில் ஏறி போய் கத்தர் உங்களுக்கு தேசத்தை ஒப்புக் கொடுத்தார் என்றும் உங்களை பற்றி எங்களுக்கு திகில் பிடித்திருக்கிற என்றும் உங்களை குறித்து தேசத்து குடிகள் எல்லாரும் சோந்து போனார்கள் என்றும் அறிவேன் நீ எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு முன்பாக சிவந்த சமுத்திரத்தின் தண்ணீரை வற்றி போக பண்ணினதையும் நீங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் சங்காரம் அணின எமோரை ரெண்டு ராஜாக்களாகி சீகோனுக்கு ஓகுக்கும் செய்ததை கேள்விப்பட்டோம் ஃபுல்லாக சொல்கிறா நாங்கள் அப்படி பயந்து நடுங்குறோங்கிறா நீங்கள் வருவீங்க சுதந்திரிப்பீங்க எங்கள் வீட்டை காப்பாற்றுங்கிறா ஏன் இவ்வளோ ரெண்டு ஒரு சந்ததி போச்சுன்னா தங்களை பார்க்குற விதம் மாறிடுச்சு சர்ச்சுக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு இருபது வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷம் ஆச்சு முப்பது வருஷம் ஆகலை பத்தொம்பது வருஷம் தான் இருக்கும் இந்த சர்ச்சுக்கு வந்தீங்கன்னா நம்ம ஊழியத்து வந்து பத்தொம்பது வருஷம் பத்தொம்பது வருஷம் ஆகுது பத்தொம்பது வருஷத்தில் உங்களை நீங்கள் பார்க்குற விதம் மாறி இருக்கணும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை எப்படி பார்த்தீங்களோ அதே மாதிரி என்ன அப்படி பார்க்கக்கூடாது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய பிசாசு குடும்பமாக உங்களை காண்மிக்கிற விதம் மாறி இருக்கணும்னா உங்களை நீங்கள் காண்கிற விதம் மாறி இருக்கணும் உங்களை நீங்கள் காண்கிற விதம் மாறாத வரை மற்றவர்களுக்கு குன்பாக உங்களை காமிக்கிற விதம் மாறாது மனுஷன் நமக்கு எதிரியே கிடையாதுங்க எந்த மனுஷன் எதிரி கிடையாதுங்க எந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக நான் உயரவே கூடாதுங்க நான் கத்தருக்கு முன்பாக மட்டும் உயரணும் தேவன் யார் மீது இந்த உலகத்தை காமிக்கணும் எனக்கு சத்துரு எவனுமே கிடையாது அப்படி சத்துரு முன்னூறு மனுஷனுக்கு முன்பாக உயரணும் நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவி தப்பு பொறாமை ஆவி இருக்குன்னு அர்த்தம் அவனுக்கு முன்பாக உயர்ந்தனும் யாருக்கு முன்பாக உயரக்கூடாது கத்தருடைய நாமத்தின் மயிமைக்காக உயரணும் அப்படின்னா உங்களை காண்கிற விதம் மாற மாறணும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா முதல் காரி நீங்க யாரும் தெரியணும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் நீங்க யாரும் தெரியணும் யாருடைய ஜனங்கள் தெரியணும் முப்பது லட்சம் மக்கள் வந்தாங்களே தேவனுடைய ஜனங்களும் மறந்துட்டாங்க தேவனுடைய கவனன் பீப்புள் மறந்துட்டாங்க இன்னைக்கு 
ஒரு ஒரு சில மக்கள் ஒரு ஒரு சின்ன கூட்டத்துக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் புது சிஷ்டின்னு தெரியும் புது சிஷ்டின்னு தெரியும் தெரியும்னா மனதில் தெரியும் அந்த சத்தியும் தெரியும் தங்களை புது சிஷ்டியாக பார்ப்பார்களான கிடையாது புது சிஷ்டின் பா பார்க்குற ஜனங்கள் கொஞ்சம்தான் அந்த சத்தியத்தை அறிந்த மக்கள் கொஞ்சம்தான் தேவனுடைய ஜனங்கள் ராஜரிக ஆசாரிய கூட்டம் தேவனே தன்னுடைய ஆவியினால் இடையே வடிவமைத்திருக்கிறார் மாம்சத்தில் ஒரு விதமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஆவியில் வேறு மாடு ஆளுன்னு பார்க்குற ஆட்கள் ரொம்ப கம்மி நீங்கள் மாம்சத்தில் என்ன அதான் உங்கள் வாழ்க்கையில் பிரதானமாக இருக்குன்னா அந்த மாம்சத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஆக்ஷன் இருக்கும் நீங்கள் மாம்சத்தில் எதை சேர்ந்துருங்க மாம்சத்தில் எப்படினாலும் இருங்க ஆனால் உள்ள தேவன் உங்களை வேறு விதமாக வடிவமைச்சிருக்கிறார் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா தேவன் உங்களை நீதிமானாக மாற்றியிருக்கிறார் தேவனே உங்களை நீதியாக மாறி இருக்கிறார் அதை தெரிஞ்சால் தான் பிசாசு குன்பாக உங்களை காமிக்கிற விதம் மாறும் நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்கள் யாருன்னு முதல்ல தெரியணும் ரெண்டாவது காரியம் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியணும் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு உங்களுக்கு சும்மா சொல்லுங்களேன் என்ன தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நீதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்புறம் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு நாமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பரலோகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவதொருள் கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இவ்வளோ கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த யோவானும் பேதரும் அலங்கார வாசல்களை போகிறாங்க பார்த்தீங்களா கரெக்டாக சொல்கிறான் எனக்கு என்னிடத்தில் உள்ளதே உனக்கு தர்றேன் என்னிடத்தில் உள்ளது என்ன இயேசு நாமம் வெள்ளியும் பொண்ணு இப்போ கொண்டு வரல எனக்கு ஆள் சர்ச்சுக்கு போகும்போது வெள்ளியும் பொண்ணும் கொண்டு வரக்கூடாது பத்திரமா வச்சுக்கோங்க ஆனால் என்னிடத்தில் ஒன்று இருக்கு இயேசு நாம இருக்கு உங்கள்கிட்ட ஒன்று இருக்கா மக்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டுன்னு தெரியலங்க அவங்க எப்படின்னா எப்படியாச்சும் நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்கணும் நல்லா கவனிங்க நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்க தப்பே கிடையாது இருக்கலாம் நூறுனா கூட உபவாசம் இருக்கலாம் இருந்தீங்கன்னா இருக்கலாம் போயிடாதீங்க நாற்பது நாள் நாப் நூறு நாள் இருந்தாருங்க போயிட்டாரு இருங்க நாற்பது நாள் உபவாசம் இருக்க தப்பே கிடையாது நல்லது சிந்த மாறுது என்ன மாறுது இவங்க எதுக்கு உபவாசம் பண்ணுறாங்கன்னா கத்திரை கொடுக்க வைக்க பார்க்குறாங்க என்ன கொடுத்துருக்காருனே தெரியாதுங்க கொடுக்க வைப்ப பார்க்குங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவரை கொடுத்த அவரை மறந்துடுவாங்க ஆமாம் முன்னாடி வந்தோம் பிஸி ஐட்டம்ல என்றுவாங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு தெரியணும் அதை அனுபவிக்கணும் நான் யாருன்னு தெரியணும் என்ன கொடுக்கப்பட்டுன்னு தெரியணும் மூணாவது காரியம் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் தெரியணும் அப்போஸ் நான் பவுல் சொல்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே சில காரியங்கள் செய்ய முடியும் இல்லையா எல்லாமே செய்ய முடியும் என்னால் எல்லாம் செய்ய முடியும் சொல்லலைங்க என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து அதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முழுவதும் தேவனை முற்றிலுமாக சார்ந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை அப்போ தான் காணா தேசத்துக்குள்ளே போய் அந்த சுதந்திரத்தில் கண்டினியூவாக வாழலாம் தொடர்ந்து அவரை சார்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கைங்க இம்மெச்சூரிட்டியாக இந்த சத்தியம்லாம் அறியாமல் கத்தரை கொடுத்துட்டாருனா அந்த ஆசிர்வாதமே உங்களை அழிச்சிடும் கெட்டகுமாரன் மெச்சூரிட்டி இல்லை ஆசிர்வாதத்தை எல்லாம் திறந்துட்டான் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி வரலை அந்த மெச்சூரிட்டிக்காக தான் ஒவ்வொரு இடத்தா கத்தர் கொண்டு போகிறாரு அவனுக்கு ஒவ்வொரு இடமா அவனை மெச்சூர் பண்ணுறதுக்காக தான் கொண்டு போகிறாரு கையில் காசு வந்த உடனே தேவனுக்கு ஒரு விதமாக விக்கிரகாரதம் பண்ண ஆரம்பித்தா சில சொல்லுவாங்க பணம் தங்கம் கொடுத்ததுனால தானே விக்கிரகாராதனை பண்ணா தங்கம் கொடுக்கலன்னா அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி பண்ணாங்க இல்லையா அதை எதை வச்சு பண்ணாங்க தங்க வச்சு தான் பண்ணாங்க ஒரு அம்மா சொன்னாங்க பா நல்ல அம்மா தான் தங்கம்லாம் போடக்கூடாது அதனால தான் நம்ம புதைக்கும் போது தங்கத்தை எடுத்துகிட்டு புதைக்கிறோம் சரி சொத்து வாங்கலாமா சொத்து வீடு வீட்டு பத்திரத்தை வச்சா புதைப்பீங்க அப் எப்படி தாங்க சிந்திக்க முடியுது வீட்டு பத்திரத்தை வச்சு புதைப்பீங்களா அதில் என்னென்ன இருக்கு எடுத்துறோம்ல ஏன்னா அங்கே தேவையில்லை உங்களுக்கு மதியீனமாக வாழ்ந்துடாதீங்க என்ன கொடுக்கப்பட்டுன்னு அறிங்க உள்ளே போனதுக்கு அப்புறம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தங்களை சுதந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் தேவனை பிரியப்படுத்துகிற மாதிரி வாழணும் லேவராமத்தில் ஒன்று பேசுகிறாருங்க அந்த ஜனங்கள் அந்த தேசத்தில் சரியாக வாழலை துன்மார்க்கமாக வாழ்ந்தாங்க இம்மாரல் லைஃபு ஆண் புணர்ச்சிக்காரர்கள் சுய புணர்ச்சிக்காரர்கள் மிருகத்தோடு புணர்ச்சி பண்ணாங்க அதனால் தேசம் அவர்களை வாந்தி பண்ணிடுச்சு 
நீயும் அதே மாதிரி நடந்தீங்கன்னா நான் வாந்தி பண்ணி போடுவேன்னு சொல்லலை தேசமே உன்னை வாந்தி பண்ணி போடுனார் நல்லா கவனிங்க கத்திர ஒன்று அழிச்சிட மாட்டார் கொன்ற மாட்டார் அந்த தேசத்தோட நிறைவே அனுபவிக்க முடியாது ஏன் கத்திர ஒரு தேசத்துக்கு போகும்போது அந்த ஊரில் காண் பெண் மிருகம் அத்தனை கொள்ள சொன்னார் டிசீஸ் வந்துடும் அந்த டிசீஸ் அடுத்த ஜென்ரேஷனை பரவிடக்கூடாது அதுக்காக தான் கொள்ள சொன்னார் வாழ்கிற வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமாக வாழணுங்க அப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா அந்த காணா தேசத்தில் முன்னேறி போயிட்டு இருக்கலாம் முதல் காரியம் தேவன் மேலே விசுவாசம் ரெண்டாவது காரியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தேவன் மேலே விசுவாசம் மூணாவது காரியம் யோசுவா போவோம் யோசுவா ஒன்று மூணு நான் மோசைக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தேன் யார்கிட்ட சொன்னார் மோசைக்கு சொன்னார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் போகல ஏன் போகல விசுவாசத்தில் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கல இங்கே சொல்லும் பொழுது அங்கெல்லாம் கொடுத்துருவேன் சொல்லல முதல்ல விசுவாசத்தில் ஃபார்வர்டாக இவர் ஸ்டெப் எடுத்து வை ஒன்று கொத்தி சொல்கிறால் எல்லாம் உங்களுடைய இது அனைத்து வாக்குத்தங்கள் உங்களுடைய இது விசுவாசத்தில் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிங்களா தான் உங்களுக்கு தேவையான ப்ரொவிஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நம்ம பேர் சொல்கிறாங்களே எனக்கு பால் பணம் இல்லை பணம் பணம் இல்லை எனக்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருந்தாங்கன்னா நான் சாதிச்சிருவேன் அதெல்லாம் தேவையில்லை உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கிறது தரிசனம் இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் விசுவாசத்தை ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சிங்கன்னா பணம் உங்களை தேடி வரும் அந்த அந்த ப்ராஜெக்டை செய்ய வேண்டி எத்தனை பணம் வேணுமோ எவ்வளவு ஆள் உதவி வேணுமோ அத்தனை கத்திர கொடுப்பார் ஆனால் கொடுக்கும் போது தான் நான் மூவாகவே நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் வரவே வராது விசுவாசத்தில் இதை எனக்கு கத்தர் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார் தேவனை நடத்த சொல்லியிருக்கிறான்னு விசுவாசத்தை ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவிஷன் கிடைக்கும் ஆனால் அப்படியே நான் இருப்பேன் என்னைக்கு காசு வருதோ அன்னைக்கு பார்ப்போம்னா காசு வரவே வராது கத்தர் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்புறம் விசுவாசத்தை ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கணும் நேற்று ஒரு நண்பர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் காசு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னார் முதல்ல விசுவாசிங்க இந்த இடத்துக்கு போகணுன்னு விசுவாசிங்க ஒரு ஒரு பாஸ்ட் ஒரு பண பணத்தை பற்றி யோசிக்காதீங்க தரிசனத்தை வைங்க தரிசனத்தை வச்சு ஸ்டெப் எடுத்து வைங்க கத்திர பணத்தை கொடுப்பார் நீங்களாம் போகக்கூடாதுங்க கத்திரம் கூட மூவ் பண்ணணும் கத்திரம் கூட சொல்லணும் வாசிப்போம் யோசுவா ஒன்று ஒன்று அஞ்சாம் வசனத்தில் வாசிப்போம் நீ உயிரோடுக்க நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு உண்பாக எடுத்து நிற்பதில்லை நான் மோசோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை மோசையோடு எப்படி இருந்து அற்புதம் செஞ்சதும் அதே மாதிரி செய்வேன் உன்னை விட்டு எந்த காரணத்தோடு விலக மாட்டேன் சில நேரத்தில் விலகுறது போல தெரியலாம் ஆனால் கத்திர விலகிறது கிடையாது கீழே பலம் கொண்டு திடமானதாக இரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் என் தாசனாகிய மோசை உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின் படியெல்லாம் செய்ய கவனமாக இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமான நடந்து கொள்ளும்படி அதை விட்டு வலது இடது புறம் விலகாதிருப்பாயாக இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறபடியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாக இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாய் கத்தர் உன்னோட இருக்கிறார் என்றார் இந்த வசனத்தில் மூணு முறை பலம் கொண்டு திடமனதார் கரேஜியஸ்ஸாருனர் ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் தைரியம் இருக்கணும் ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கும் கரேஜ் இல்லை தைரியம் இல்லைன்னா நீங்கள் செய்யவே முடியாது ரொம்ப ரொம்ப பேர் செஞ்சா தோத்துருவோம்னு பயங்க தோத்தா கூட பரவாயில்லங்க செய்யுங்க தோ தோத்தா வர்ற வேதனையை பார்க்கலாம் தோத்துருவோமோ தோத்துருவோமோ தோத்துருவோமோங்கிற வேதனை பெரிய வேதனையாக இருக்கும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா தோத்துட்டிங்கன்னா இன்னும் எப்படி சரியாக ஜெயிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆனால் ஒன்றுமே செய்யாமல் தோத்துட்டோம்னா படகில் ஒருத்த இறங்கினா இறங்கினா கத்தோடைய வார்த்தை கரேஜேஸ் இறங்கினாங்க அவனுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தாருங்க மற்ற பதினோரு பேரும் போட்லேயே உட்காந்துட்டான் இறங்கினா செத்துட்டோம்னா இங்கே உட்காந்துருந்தா என்ன பண்ணுவான் ஒரு அரை மணி எங்களுக்கு சாவா துணிஞ்சு விசுவாச்சாங்க கத்தரோடு சேர்ந்து நடந்து வந்தாங்க 
கத்தரோட வார்த்தை வருதா நீங்க விசுவாசிக்கும் போது பயம் வருமா வராதா ஃப்ராங்கா இருக்கணும் பயம் வரும் விசுவாசத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா பயம் வராதுன்னு சொல்லலை விசுவாசத்தில் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னா பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் பயமே வராதுன்னு சொல்லலைங்க பயத்தை மேற்கொள்றோம்னு அர்த்தம் வசனம் கேட்குறோம் வாக்கு தத்தங்களை கேட்குறோம் அநேக மக்கள் கேட்பாங்க போயிடுவாங்க அவங்க தேவனோட வார்த்தையை செய்யக்கூடாதுன்னு ஒன்றும் கிடையாது நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு ரிபல்லியஸ்லாம் யாருமே கிடையாது அப்படின்னா சர்ச்சைக்கே வரமாட்டாங்க அவங்கள ரிபல்லியஸ் கிடையாது வசனத்தை கேட்குறாங்க இந்த வசனத்தின் படி நடக்கணும் இதை வசனத்தோட வாழ்க்கையில் அப்பியாசப்படுத்தணுங்கிற வாஞ்சை எல்லாருக்குமே இருக்கு ஏன் செய்ய மாட்டாங்கன்னா பயம் அதை செய்வதற்கான கரேஜ் கிடையாது நீங்கள் தான் அந்த சாரி பார்த்து விதவை நான் தான் எலியா உங்கள் வீட்டுக்கு வர்றேன் கடைசி அப்போ சாப்பிட்றீங்க கடைசி கடைசி டீ குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்பத்தை விட்டுருங்க கடைசி டீ கடைசி வடை அந்த வடையை மறக்கூடாது கடைசி டீ கடைசி வடை ரெண்டு வடை போட்டிருக்கீங்க ரெண்டு டீ போட்டிருக்கீங்க நான் வந்து முதலாவது டீயும் முதலாவது வடையும் எனக்கு கொடுன்னா கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டேங்க அவள் செஞ்சா எனக்கு கரேஜ் இருந்துச்சு அவளுக்கு துணிச்சல் இருந்துச்சுங்க அவளுக்கு அவளுக்காக தேவன் வைத்திருக்க அந்த அந்த வாழ்க்கையை அனுபவிச்சாவ சில காரியம் செய்வதற்கு துணிச்சல் வேணும் ரொம்ப மக்களுக்கு சத்தியம் தெரியுங்க சத்தியத்தை மட்டும் நடக்க மாட்டாங்க செழிப்பை விசுவாசிக்க மாட்டாங்க செழிப்பை விசுவாசி சில மக்களோட பேசும்போது செழிப்பு அப்படியே கட் பண்ணி கட் பண்ணி பேசுவான் செழிப்பை கட் பண்ணோம்னா நீ செழிப்பை விசுவாசிக்கிறவனா அன்னிய பாசை விசுவாசிக்கிறவனா ஆமாம் விசுவாசிக்கிறேன் கரேஜ் வேணும் ஒரு காரியத்தை சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு துணிச்சல் வேணும் எத்தனை மக்கள் கிரேஸ் டீச்சிங்கை பேச மாட்டான் என் அவனுக்கு தெரியும் சர்ச்சுக்கு சொல்ல மாட்டான் ஏன் சொல்ல மாட்டான் துணிச்சல் கிடையாது அந்த தில் கிடையாது உங்களுக்கு நீ என்ன சொன்னாலும் தில் வேணும் குடும்பம் என் குடும்பம் இப்படி தான் நடத்தணும் நினைச்சிங்கன்னா தில்லி வேணும் அப்படி தான் குடும்பத்தை நடத்த முடியும் என் குடும்பம் இப்படி தான் இருக்கணும் என் பிள்ளைகள் இப்படி தான் இருக்கணும் அந்த தில் இருந்தால் தான் அது நடத்த முடியுங்க இல்லாட்டி எப்படி போனாலும் இறைவன் சித்தம் நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கரேஜ் இல்லைன்னு அர்த்தம் என்னனாலும் இப்படி தான் என் பிள்ளை பிள்ளைகள் சொல்லிட்டேன் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்படி தான் வாழணும் ஏன்னா குடும்பம்னா எப்படி தான் வாழ்கிற குடும்பம் இல்லை இப்படி தான் வாழணும் அதை சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தில் எடுக்கணும் கரேஜ் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த மோடில் பிள்ளையை கொண்டு போக முடியும் குடும்பத்தை கொண்டு போக முடியும் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா கரேஜை வளர்க்குறோம்னா ரெண்டு மூணு காரியம் சொல்கிறேன் மூணாவது காரியம் பலம் கொண்டு திடமானதாயிரு விசுவாசிக்கக்கூடிய ஆட்களோடு பழகணும் கரேஜாக தைரியமாக பேசுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பேசணும் வசனத்தை விசுவாசிக்க ஆட்களோடு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஒன்று கொஞ்சம் பதினஞ்சு சொல்லுகிறது ஆகாத சம்பாஷனம் நல்லொழுக்கத்தை கெடுக்கும் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசுகிறவன் நல்ல நோக்கத்தை கெடுக்கும் அப்ப நல்ல வார்த்தைகளை பேசுறவன் நல்ல நோக்கத்தை உருவாக்கும் சொன்னது புரியுதுங்களா ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறவனுக்காக நீங்க ஜெபிக்கலாம் அவனுக்கு போய் சுவிசேஷன் சொல்லலாம் ஆனா அவன் ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கும் போது நீங்க உட்கார்ந்துகிட்டு அந்த கடலை பரப்பை தெரிவிட்டு கூடாது நான் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் அடிக்க மாட்டேன் சும்மா போய் அந்த அப்படி போயிட்டு சும்மா பேசிட்டு சாப்பிடுவேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உங்களுக்கு கிளாஸ் வைப்பாங்க கட்டாயம் வைப்பாங்க யாரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ரொம்ப முக்கியம் யாரோட நேரம் சொல்லிக்க ரொம்ப முக்கியம் அதே ஆளாக நீங்கள் மாறுவீங்க கொஞ்ச நாளில் யாரோட எல்லார்ட்டையும் பழகக்கூடாதுங்க நீங்கள் பழகிற ஆள் முக்கியமாக இருக்கும் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு காலத்தில் மதுரையில் எனக்கு எல்லா தெருக்களையும் நண்பர்கள் இருந்தாங்க தெருக்கள்னா லோ கிளாஸ்லேருந்து ஹை கிளாஸ் வர இருந்தாங்க யார் இருக்கா ஒருத்தருமே கிடையாதுங்க ரெண்டே ரெண்டு பேர் தாங்க மதில் ரெண்டு பேர் தான் நண்பர்கள் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே விசுவாசிங்க மற்ற அத்தனை பேரும் அப்படி போயிருச்சு பகையாக பகை கிடையாது உறவாட முடியல ஏன்னா ஸ்பிரிட்டு வேற மைண்ட் செட்டு வேற ஜெபிப்பானா ஜெபிப்பேன் நல்லா இருக்கணுமா நல்லா இருக்கணும் நல்லது கட்டதுக்கா நான் முன்னாடி நிற்பேன் ஆனால் என்னால் ஐக்கியப்பட முடியுமா முடியாது யாரோட ஐக்கியப்படுறீங்களோ அந்த ஆள் மாதிரி மாறுவீங்க விசுவாசத்தில் யார் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அவங்கட பழகுங்க என்ன சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரெண்டாவது காரியம் அன்னிய பாசில் பேசுங்க அன்னிய பாசில் நிறைய பேசுங்க ஆதி அப்போசலர்கள் அவங்க பேசுகிற விதத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க முன்னாடி கோடைகளுங்க மேல் மேல் வீட்டில் மறைஞ்சிக்கிட்டாங்க அத்தனை பேரும் 
பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வந்ததுக்கப்புறம் தைரியமாக போய் பிரசங்கம் பண்ணான் ஆவியெல்லாம் நிரப்பப்படணும் தொடர்ந்து ஆவியில் பேசணும் மூணாவது காரியம் அந்த இதிலேயே மூணு இல்லை மூணு பாயிண்டை போட்டுக்குங்க அது ஒரு கட்டளை பலன் கொண்டு திடமானதாக இருக்கிறது ஒரு கமாண்ட் சொன்னது முடிஞ்சா சொல்லலை அந்த கடைசி வசனம் படிங்க ஒன்பதாம் வசனம் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா கட்டளையிடவில்லையான என்ன கமாண்ட் பண்ணியிருக்கிறார் பலம் கொண்டு திடமானதாக இரு அது வந்து கட்டளை மூணு நாலாவது காரியம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சமாச்சும் கத்தரை கொஞ்சமாச்சும் எங் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அனுபவிங்க சின்ன காரியத்தில் விசுவாசிங்க முதல்ல பெருசாக விசுவாசிக்க வேணாம் சிறுசாக ஆயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதே உங்களுக்கு மூக்கு முட்டுதுன்னா ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதில் அதில் ஆரம்பிங்க எடுத்தோடனே லட்சத்துக்கு போவனா ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் அப்புறம் இருபதாயிரம் அப்புறம் லட்சம் நீங்கள் பத்தாயிரத்தில் உங்கள் விசுவாசத்தில் அனுபவிச்சிட்டிங்கன்னா இருபதாயிரம் வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இஸ்ரேல் மக்கள் எடுத்தோடனே பெரிய பெதிரி பெரிய எதிரிக்கு முன்னாடி கொண்டு போலங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ட்ரெயின் பண்ணார் யுத்தத்துக்கு பயிற்சி வைக்கிறான்னு இருக்கு இஸ்ரேலில் யுத்தம் நடக்க பார்த்தீங்களா இஸ்ரேலில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஆண் பெண் எல்லாருமே யுத்த யுத்த ட்ரைனிங் போகணும் தெரியுமா டூ இயர்ஸ் வந்து கம்பல்சரியாக நீங்கள் யுத் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் எடுக்கணும் கட்டாயம் எடுக்கணும் கம்பல்சரி நீங்கள் பூட் கேம்பில் வந்து ட்ரைனிங் எடுக்காமல் யுத்த காலத்துக்கு போக முடியாது இப்போ இஸ்ரேல் சண்டை நடக்க பார்த்திங்களா வாலண்டியர்ஸ் வந்திருக்காங்க தெரியுமா மற்ற மற்ற நாட்டில் அவங்கெல்லாம் சும்மா கிடையாது ஏற்கனவே யுத்த ட்ரைனிங் எடுத்தவங்க பெரிய காரியத்தை விசுவாசிக்கிறோமா சின்ன சின்ன காரியத்தை விசுவாசிங்க உங்களுக்காக நான் நான் பிரசங்கம் பண்ணலாம் உங்களுக்காக விசுவாசிக்க முடியாது ஜபம் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்காக விசுவாசிக்க முடியாது நான் சொன்னது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு தூக்கம் வரலங்கிறதுக்காக ஆண்டவரே தூக்கம் வர்றதுக்கு தேவையான சிந்தையை கொடுங்க சொல்லலாம் நான் சிந்திக்க முடியுமா நான் நான் தீங்கிடுவேன் உங்கள் மனசு உங்கள் மனசு ட்ரெயின் பண்ணுங்க முதல்ல சிங்கத்தை அடிங்க கரடி அடிக்கலாம் கரடி அடிச்சிங்கன்னா கோழியை தடிக்கலாம் அப்புறம் தேசத்தை ஆடலாம் சின்ன சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸு அப்படி தாங்க அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் அடுத்து போகும்போது கடந்த காலத்தை கத்திரை இதை ஜெயிக்க வச்சாரில் உதவி செஞ்சாரில் அப்போ இதுக்கு இந்த மடம் உதவி செய்வார்னு அந்த அனுபவத்தில் நீங்கள் முன்னேறி போக முடியும் அதை கத்தரை அனுபவித்த அனுபவத்தில் மாம்சிக அனுபவம் இல்லை சொல்லிங்க புரியுது முதல் காரியம் தேவன் மேல விசுவாசம் ரெண்டாவது காரியம் உங்களுக்குள்ள இருக்க தேவன் மேல விசுவாசம் மூணாவது காரியம் பலன் கொண்டு நாலாவது காரியம் எட்டாம் வசனம் போடுப்பா நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறபடி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாக இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுதும் கத்துடைய வார்த்தை கேளுங்க புரிந்து கொள்ளுங்க அப்புறம் சிந்திங்க மெடிடேட் பண்ணுங்க மெடிடேட் பண்ணுறேன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா தெரியுமா கவலைப்பட தெரியுமா எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெரியாளுங்க இப்படி நடந்துருச்சே அது நடந்துருச்சே இது நடந்துருச்சேன்னு யோசிக்கிறீங்கல்ல யோசிச்ச உடனே டக்குன்னு தூக்கம் போயிருதுல்ல போதுல தூக்கம் சும்மா போச்சு ஒரு எண்ணம் பட்டாடம் வந்தாலும் தூக்கம் போதில் அப்படின்னா உள்ள ஒரு மெடிடேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு இரவு நேரத்தில் நடக்குது அதே போல் வாக்குத்தை சிந்திங்க வசனத்தை சிந்திங்க சிந்திச்சிங்கன்னா உங்கள் மைண்டு வந்து ரெனியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அப்புறம் நீங்கள் உள்ள போகும்பொழுது அந்த அந்த பிரச்சனைகளை மேற்கொள்வது மட்டுமல்ல அந்த வெற்றி உங்களை கையால் தெரியும் என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆசை நீங்கள் காணா அந்த இஷ்டத்தில் வாழ்கிறத பார்க்கணும் பிரவேசிச்சாச்சு எல்லாமே உள்ளே வந்துட்டீங்க வாழணும் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் செழிப்பை அனுபவிக்கணும் நிறைவை அனுபவிக்கணும் புதுசு புதுசாக வீடு கட்டிட்டு திறக்கிறதுக்கு என்னை கூப்பிடணும் புதுசு விடா வீடை ரெனவேட் பண்ணிவிட்டு கூப்பிடக்கூடாது புது நிலை வச்சிட்டோம் புது ஜன்னல் வச்சிட்டோம் புது வீடு புது நிலை நான் சொன்னது புரியுதுங்களாங்க எல்லாமே பெருசாக சிந்திங்க புது கார் வாங்கிட்டோம் ஜோ பண்ணி தாங்க அந்த காணா தேசத்தில் வாழ்கிறத நான் பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா விசுவாசிங்க பெருசாக எதிர்பாருங்க அன்றைக்கி ஒரு வீட்டுக்கு இப்படி தான் புது வீடு நினச்சிட்டேன் நான் போனால் பழைய வீட்டுக்கு டைல்ஸ் போட்டு போட்டு என்னை பாதுகாச்சு கூப்பிட்டாங்க 
எனக்கு வந்து புது வீடு அது மாடி வீடாக இருக்கலாம் செகண்ட் ஃப்ளோராக இருக்கலாம் தேர்ட் ஃப்ளோராக இருக்கலாம் ஆனால் சம்திங் புதுசு நியூ டெரிட்டரிக்கு போயிருக்கணும் அதான் காணாந்தேசம் காணாந்தேஸ்வரோட வாழ்க்கை அதுக்கு வாக்குத்த தங்களை விசுவாசிங்க உங்களுக்குள்ள ஒரு தேவன் இருக்கார் அவரை விசுவாசிங்க உங்கள் மூலமாக செய்வார்னு விசுவாசிங்க கரேஜியஸாக இருங்க கரேஜியஸ்னா வாடா பார்த்துடலாம் உன் குடும்பமாக என் குடும்பம் அந்த இல்லை அது வேணாம் தயவு செய்து வேணாம் உள்ள ஸ்பிரிட்டில் மைண்டில் அப்புறம் மெடிடேட் பண்ணுங்க ஜெயமா வாழ்வோம் எழுந்து நிற்போம் பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் நன்றி செலுத்துகிறோம் நல்லவர் நன்மை செய்கிறவர் ஏராளமான நன்மைகளை எங்களுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறவர் வாக்கு பண்ணினது மட்டுமல்லாமல் கரம் பிடித்து எங்களை நடத்தி செல்கிற தேவனாக இருக்கிறதுக்கான நன்றி கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் பலன் கொண்டு திடமானதாக இருக்கட்டும் வெற்றி பெறட்டும் சோர்ந்து போகாமல் களைத்து போகாமல் தொடர்ந்து முன்னேறுகிற மக்களாய் ஜெயமெடுக்கிற மக்களாய் மாற்ற வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ராஜ்யத்தில் பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் என்னை பலப்படுத்த கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் வி ஆர் ஏபிள் என்று விசுவாசிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கட்டும் தேவனாலே ஒரு சேனைக்குள்ளே பாய்வேன் தேவனாலே ஒரு மதுளை தாண்டுவேன் சொல்லுகிறானே அப்படிப்பட்ட மக்களாய் நாங்கள் மாற உதவி செய்யுங்க கோழைகளாய் இல்லாமல் அடுத்தவர்கள் செய்கிறதை வேடிக்கை பார்க்குற மக்களாய் இல்லாமல் எங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மக்களாய் யுத்தத்தில் ஜெயிக்கிற மக்களாய் முன்னேறி போகக்கூடிய மக்களாய் மாற்ற வேண்டுமா ஜபிக்கிறோம் ஆசிர்வதிங்க ஒரு அளவில்லாத கிருபையும் தயவும் எங்கள் குடும்பங்களிலே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஊழியத்தில் ஊழியத்தோடு இணைந்திருக்கிற குடும்பங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாது ஜபிக்கிறோம் எங்களை பெருக்கவும் எங்களை விரித்து அடையவும் நீர் ஆயத்தம் அணிவத்துக்க நன்மைகளை அனுபவிக்கும் சித்தமுள்ளவராக இருக்கிறதுக்கான நன்றி அந்த வாடாத சுதந்திரத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய மக்களாய் மாற்றுவீராக பலப்படுத்துவீராக கற்றுத்தருவீராக ஆத்மாவிலே பலமுள்ள மக்களாய் மாற்றுவீராக இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே இந்த கத்திராய இயேசு கஸ்டுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனோட அன்பும் பர்சுத்தாவின் ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டுமே இருப்பதாக ஆமேன் கத்தரோட ஆசிர்வதத்து எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்க கடவர் கத்தர் கத்தர் தம்முடைய தயவுள்ள முகத்தங்களை பிரகாசிக்க பண்ணி கிருபையாயிருக்க கடவர் கத்தர் தம்முடைய முகத்தங்களை பிரசன்னமாக்கி சமாதான கட்டளையிட கடவர் கத்தரோட ஆசிர்வதத்து ஜீவனோடு சுகத்தோடு தீர்காய்சோடு நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிறைவாக வாழ வைப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்